Você já teve dificuldade de fotografar pets na rua ou no parque e a luz não ficou legal? Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Você sabe o que precisa melhorar nesse ponto para fazer as suas fotos ficarem do jeito que você sempre quis. Eu sou o Luca e esse é o Luca FDog para você se especializar em fotografia pet. O melhor nicho da fotografia porque tem os melhores modelos. E o tema de hoje é como dominar a luz na rua ou no parque. Vamos lá. Quando a gente fala sobre ensaios de, é, em parques ou em ruas, a gente quer dizer, na verdade, que, que esses, esses ensaios eles são feitos em um ambiente externo. Né? E o que seriam esses ambientes externos? Seriam locais uh, onde, onde a, a, gente, a gente realmente não tem paredes né? e, e todo local né? realmente é um local mais amplo, um local aberto. Então pode ser praia, pode ser parque, pode ser uh, a própria rua, como, é, como eu já falei. E este é um dos locais mais comuns onde os fotógrafos pet levam seus clientes para poder fazer os ensaios né? a, a, em ruas, parques. Locais turísticos também é um, é um, é um, é um local bastante uh, famoso, também é, utilizado para poder fazer esses ensaios. É para é que você consiga fazer fotos como essas. Olha só, essa aqui foi feita num, uh, num, é numa, numa plantação de, 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 de trigo, se não me engano. É. Uh, aqui esse, esse cão lobo, um ensaio que eu fiz. Né? Então assim, um local externo, ou seja, ou seja, um local bem amplo, aqui no caso, um local bem amplo, onde a iluminação... É, ela, ela, ela atinge, ela, ela atinge uh, uh, sem, uh, sem qualquer tipo de, de interferência, né? porque realmente é um, é um local sem nenhum tipo de cobertura aqui. Tá? Além disso, a gente tem também essa outra aqui, que foi feita num sítio, numa chácara, né? e que também né, é um local bem amplo. Aqui no caso, até tinha algumas árvores ali, uh, mais ao fundo, algumas um pouco mais para o outro lado. Né? E, e, e só, só, sim, só, só que ainda assim essas árvores elas não fecharam e mesmo que fosse ainda assim seria um local um, um, um local aberto né e assim e a grande diferença realmente nisso é, é, que, é, que, é que quando a gente tem uma, uma sombra de uma árvore às vezes de um uh, de um prédio tudo mais realmente muda é, é como a gente é como, é como a gente faz a foto tá mas, mas aqui, é, no caso, não, não influenciou. E também essa outra aqui, que foi feita num, num sítio também, é, onde o cachorro realmente está é, tá, tá, tá vindo correndo, né? Uma iluminação aqui, ó, é, 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 é vindo um pouco mais na lateral, não, não tão de cima, tá? E um local realmente bem amplo, né? E é disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a iluminação nos, uh, em, em locais externos. Agora, eu te aconselho que você preste atenção no, no que vai acontecer agora, porque... Uh, isso, é, isso, isso que eu vou falar agora é fundamental para que você consiga entender todo o resto de, é, dessa, de, desse vídeo, né? E logo no final, é assim, logo não, e, e no final do vídeo eu vou mostrar na prática como fazer duas fotos bem legais em ambientes externos, dominando muito bem a iluminação, tá certo? Vamos lá. Existem quatro pontos importantíssimos para você conseguir entender da iluminação em um ambiente externo. Tá? São quatro pontos que eu, vou, é, é, que eu vou comentar aqui com você. E, e se você conseguir entender esses quatro pontos, vai, vai facilitar demais, demais os seus ensaios. É, é, é para que você consiga uh, ter aquela luz que você sempre quis é, para as suas fotos. Tá bom? O primeiro de todas elas é a direção da luz. O que isso quer dizer? Da onde está vindo essa luz? Né? Uh, se ela está vindo de frente, se ela está vindo de lado, se ela está vindo de cima, se ela está vindo na sua altura, se ela está vindo de baixo. Né? Eu vou colocar um vídeo aqui para é, poder mostrar realmente a diferença que isso faz. Né? Claramente, em cada posição dessa luz, ela vai causar uh, um efeito diferente, uma, uma uh, eu diria até uma atmosfera diferente uh, para sua, para seu ensaio, para sua foto, tá? Então, muito importante. Porque, é, é, então, a primeira coisa que é, é que você precisa entender é a direção da luz, da onde que ela está vindo. Né? Normalmente a luz nos, nos ensaios uh, externos eles são muitos da parte de cima né? e dependendo de onde está vindo. Ah, a luz está vindo daqui porque é onde o sol está nascendo, ali atrás ele vai se pôr, ah, ou, ou, ou você vira ele e está sendo a luz desse lado. Então preste atenção da onde está vindo a, a iluminação da sua foto, ok? O segundo ponto é a intensidade, né? O, o, o que seria realmente isso? É, é, o quão forte está essa iluminação, né? Olha só, aqui eu tenho uma luz, olha só, a minha mão, quando, quando ela chega perto de, de, dessa iluminação, ela fica muito mais clara, né? E por quê? Porque aqui eu estou mais perto, né? Então a iluminação está sendo muito mais forte comparado 
uh, com, uh, nessa altura que eu estou. Eu vou colocar um vídeo aqui também do lado, mostrando, aumentando a intensidade de uma luz para você conseguir ver uh, o quanto que isso vai, uh, vai alterar uh, na sua foto, uh, se essa foto vai ficar mais exposta ou menos exposta. E isso, claro, naquele ponto focal específico da onde está é, tá vindo a luz. Então aqui, é nessa luz aqui. Se eu tampo aqui, ó, eu tenho só essa outra que está vindo aqui desse lado. Ou tampo aqui. Ah, essa, essa aqui eu não vou conseguir, é, eu não, eu, eu não, eu não vou conseguir é, tampar. Mas é, 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 é interessante que você entenda que além da direção, você precisa também entender a, a intensidade dessa luz. Né? O quão forte ela está chegando no seu modelo. Né? Aqui, olha só, está ficando um pouco mais claro. Né? Então... Entenda isso, né, tanto de proximidade, realmente, ou de potência, vamos colocar dessa forma, da, da, sua, da sua iluminação, né? na verdade não sua, né, porque ela é natural, mas entenda isso, o quão forte ela está, tá? Então, direção e também uh, intensidade. O terceiro é o, a suavidade dessa luz. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se essa luz ela vai ser mais dura ou mais suave, né? E assim, quando ela está mais dura, eu vou pôr uma foto aqui do lado, é quando essa, essa imagem, na verdade eu vou, eu vou colocar aqui embaixo, peraí. Olha só, essa iluminação aqui é uma luz mais dura. E por que, que é uma luz mais dura? Você consegue ver claramente atrás da cachorra a sombra que ficou. Nem sempre vai conseguir ver essa sombra atrás, mas você consegue ver na cachorra mesmo, aqui embaixo do pescoço, Olha como ela cria uma, uma iluminação, é, uma sombra muito demarcada. Essa, essa, luz, é, essa luz demarcada, ela está vindo claramente aqui por conta do, da cabeça dela. Né? Então essa é uma luz mais dura, tá? é, é uma luz com uma, com uma sombra mais forte. Né? Tanto a iluminação como também a sombra, elas são mais marcadas. Tá bom? Então essa aqui é, 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 é uma iluminação dura. Essa outra aqui já é uma iluminação mais suave, né? Porque aqui até tem a parte aqui embaixo, né? Tá, dá é, dá para ver que tem um pouquinho, mas ela está muito mais, uh, ela, 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 ela tem um degradê muito mais suave, né? Essa luz ela se espalha mais, né? Aqui no, aqui no primeiro caso, no, no caso anterior, foi um flash muito direcionado, realmente só para a gente conseguir entender. E essa outra aqui não, foi um, é, foi um local muito bem iluminado de um lado só que conseguiu dissipar essa luz, iluminar ela muito, uh, muito mais suavemente, sem muitas marcas. A gente não consegue ver aqui uh, aquela marcação forte, né? e, e nenhuma parte do rosto, nem, uh, nem no corpo. Por quê? Porque essa luz está suave. Então existe uma grande diferença entre uma luz dura, tá? Aqui, e uma luz suave. Tá certo? E para fechar, né? a gente tem direção, intensidade, suavidade e o quarto ponto, até mudei, e o quarto ponto é a cor da luz. Isso parece uma coisa meio doida, Luca, eu, eu vou colocar um celofane, eu vou colocar uma cor, sei lá, verde, azul, como está aqui no fundo, meu? Não, não é isso. A iluminação, ela naturalmente, ela vai ter uh, uma cor diferente, e essa cor, ela vai do mais frio ao mais quente. Vocês, vocês, vocês que, uh, que têm aquelas lâmpadas uh, que estão mais antigas, as incandescentes, elas têm essa cor aqui, ó, essa cor mais amarelada, na é verdade, as antigas, né? Hoje em dia a gente tem LED, a gente tem, a gente tem fluorescente, que também tem cores parecidas com essa, né? Mas uh, a própria luz do sol, ela tem também essa essa coloração. Durante o dia, ela, ela, ela é uma cor mais neutra. Ela é essa cor aqui, ó, né? Essa aqui. Uh, e, e mais para o final do dia, ela tem essa outra cor aqui, ó, que é a, a cor ali mais do é, da golden hour, enfim, do, é, é uma cor mais quente. Né? Então assim, é muito comum né, é, que dependendo uh, do horário, ou às vezes do dia, né, realmente muda, é, pode mudar bastante a cor da sua luz. Eu tenho duas margens aqui para poder mostrar mais claramente essa iluminação. Aqui estamos, olha só, a gente tem a foto aqui da, da Akira, é, é, essa, essa, essa aqui foi o um ensaio que a gente fez em, em Porto, Portugal, no caso, um parque lá de Portugal, de Porto no caso. E, e aqui uh, era uma a gente já estava no, é, no meio da tarde um pouquinho mais para o final da tarde então tinha uma luz ali né mais quente então essa cor aqui da luz já está um pouquinho mais quente já está meio neutra ali é, quase uh, vamos dizer quase fria entre aspas e também uma grande parte dela ali já está mais quente né então essa é a cor da luz que seria um meio neutro para quente né? tem algumas que são muito mais quentes 
que, que, é, que é realmente é, todo o modelo e tudo mais fica tudo muito mais amadelado, mais alaranjado, ou às vezes até mais magenta, tá? E a gente tem essa outra aqui, olha só, que foi feito é, no mesmo dia também, só que durante o ensaio o que aconteceu? Uh, apareceu uma nuvem gigante em cima, na verdade deu até uma chuva escadinha, né? E aí essa, uh, essa foto ela acabou ficando mais fria, né? Então aqui a gente tem um, um tom mais frio, mais azulado, né? Quanto do outro lado a gente tem uma cor mais quente, tá certo? Então para fechar você precisa entender a direção da luz, que é muito importante. Você tem que entender a intensidade da luz que, é, que ela está atingindo o seu modelo. Você, 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 você também precisa entender a suavidade dela, se ela vai ser mais dura ou se ela vai ser mais suave. E o quarto ponto você precisa entender uh, se ela vai ser mais quente ou mais fria. Tá certo? Então isso é muito importante para você entender uh, sobre a iluminação e o ensaio externo na fotografia PET. Agora sim, você sabe quais são as características da, é, de uma iluminação uh, em um local externo, de um local uh, onde realmente a gente não tem nenhum tipo de, de cobertura? Tá? É importante que a gente comece entendendo que quando a gente está no local aberto, a iluminação ela vem de todos os lados. Né? É, assim, primeiro que é um local muitas vezes amplo, né? claro que às vezes pode ser um lugar mais, mais apertado, é, com muros e tudo mais, mas no geral são locais um pouco mais amplos né? para facilitar o ensaio. Uh, nesse, e assim, mesmo seja realmente com, é, é, com um tipo de parede e tudo mais, uh, ainda assim é, você, você, você precisa entender da onde estão vindo todas as fontes de luz. E a fonte de luz, ela não vem apenas do sol, né? É claro que o sol é o principal, mas o sol, ele quando ele, ele realmente ele, ele bate na terra, né? Ou, enfim, no, no local, é, esse, esses, esses uh, itens, esses elementos, eles rebatem você. Então, aquela luz que, que é do sol, que, que bate na grama, ela volta para cima. Então é muito comum uh, ter muitos, uh, muitos pets que a parte de baixo deles, nas fotos, fiquem esverdeadas. E por que, que, e por que, que, e por que, que é que ficam esverdeadas? Porque a luz bate embaixo e depois sobe. Às vezes é uma parede, então às vezes tem uma parede uh, laranja aqui do lado do pet. Essa luz bate aqui, ou melhor, do outro lado, bate aqui e volta a laranja no modelo. Né? Então assim, você precisa entender todas as fontes de luz, e não é somente aquela luz, existem muitas fontes de luz porque, é, é porque a luz rebate muito fortemente e ela impacta no seu, uh, no, no, no seu modelo. Tá? Eu tenho aqui um, uma foto que eu quero uh, explicar um pouco melhor, mostrando uh, como é que foi feita, tá? falando sobre a iluminação. Essa aqui foi uma foto que eu fiz em Vancouver, uh, há um tempo atrás, na verdade já faz, já faz alguns aninhos. Uh, e aí aconteceu que era, era, um, era um dia realmente... Uh, na verdade, isso aqui foi na parte da manhã, tá? Uh, era um local realmente muito aberto, que eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Iluminou muito bem o pet aqui, o pico. Uh, e essa foi feita a foto agora, agora deixa eu falar do local isso aqui foi o local, tá? se não me engano a foto foi feita um pouco pra, pra, é, um, um pouco para lá, enfim mas, 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 mas o local era, era, era realmente esse tá? então nesse local aqui dessa forma, ele ficou em cima de uma, é, de uma muretinha né? enfim, ele estava ele tava bem tá? ele não corria riscos é, não, não tinha como ele cair assim, para um lugar mais alto e, e, e olha só como é que estava mais ou menos o dia, na verdade está muito parecido, aqui eu peguei no, 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 no Street View, mas, mas realmente era mais ou menos assim, então era um dia mais ou menos aberto, né? aí tinha iluminação, cara, vindo de cima, e importante, não tinham paredes, não tendo paredes, a gente não tem algum rebatedor forte, mas a gente tinha o um chão, então toda essa luz batia aqui nesse chão, esse, é um, é, esse chão é uma cor neutra, né, um cinza para branco, vamos dizer assim, uh, e, 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 e dessa forma não pintou o modelo, né, não colocou ele com uma outra cor. Como eu falei, se fosse uma parede branca, ou, uma, uma, ou melhor, uma parede laranja ou amarela, ia, ia deixar isso marcado nele. Né? E aqui no caso não, então foi realmente totalmente uh, por conta da luz, da luz do sol. Vou, vou, é, voltando aqui rapidinho na foto, eu quero só mostrar que essa luz, como eu falei, ela foi, bateu uh, no chão e volta. Ela sempre faz isso, a, a luz ela, ela, ela bate no chão e ela volta um pouco para o modelo. Aqui no caso, ele não está na grama. Então o que aconteceu? A parte de baixo dele não ficou esverdeada. Por quê? Porque não tinha 
essa coloração embaixo dele, né? Diferente aqui, onde ele está no asfalto, essa luz bateu nesse cinza e voltou branca, voltou realmente uma cor que não, que não pintou o cachorro. Então, assim, você precisa entender uh, todas as, as fontes de luz uh, da, uh, que, vai, que vai impactar na sua foto, tá? Então, realmente, repare em tudo e como isso vai impactar na sua foto, porque isso, porque, é, ou melhor, no seu modelo, porque isso realmente vai fazer uma grande diferença. Uma outra característica de um ensaio externo e, e, e a iluminação, mas eu, mas eu quero comentar um pouco sobre a direção dela, é que nesses locais, uh, os pets muitas vezes eles se comportam de uma forma diferente, eles muitas vezes uh, são um pouco mais difíceis de fazer essa direção, né? Uh, e isso vai exigir muito mais uh, das suas habilidades como fotógrafo, de saber como dirigir esse ensaio, de como deixar o, o modelo à vontade para poder... Uh, e sair o melhor dele né, durante o ensaio, sabendo que ele vai ficar um pouco disperso, e é disperso isso, isso realmente é um pouco na, é, normal, tá? mas é, na parte de direção isso, isso realmente é, é, é uma característica muito muito marcante né, que dependendo do local eles, é, dependendo assim, claramente se eles mudarem de local eles vão mudar uh, as uh, é, é, como, é, é como eles estão sentindo na, durante o ensaio, tá? Então costuma ser um pouco mais difícil, mas se você tiver um modelo mais fácil também ajuda e, e se você, né? Se, se, se você se aprimorar nas suas uh, habilidades em direção de modelos, isso vai ficar realmente muito mais fácil, tá certo? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Existe uma grande diferença dependendo do horário que você vai fazer o seu ensaio pet? Isso vai mudar muito a sua foto? Bem, eu fiz o um experimento e eu quero mostrar para você como isso vai fazer diferença ou não no seu ensaio, do seu modelo. Vamos lá? Bem, aqui estamos. Essa foto aqui, ela, assim, o, o, o padrão desse experimento que eu fiz foram fotos todas justamente de pé, assim, em retrato, tá? No mesmo cachorro, no mesmo local, né? Claro, pra gente não ficar realmente mudando, então, o mesmo cachorro, no mesmo local, tá certo? Uh, outra coisa importante para poder falar desse experimento é que a gente começou de manhã, então essa foto aqui foi feita às 8 horas da manhã, tá? Eu, eu, eu fiz duas fotos de cada, uma mais distante dele e a outra mais perto, tá? Então aqui distante você já consegue ver uh, que, que essa luz, ela tá bem suave, né? Ela não tem grandes marcações, tem um pouco aqui no pescoço, mas não tem grandes marcações. Isso foi mais ou menos, na verdade, eu falei 8, mas na verdade, mentira, foi às 9 da manhã. Então um, uma hora bem, uh, bem cedo uh, do dia, tá? Então, realmente foi uma luz mais suave. Eu tenho uma outra foto aqui para poder mostrar, que é mais perto dele. Olha só como essa luz está muito mais, uh, não posso falar, está muito mais espalhada, está muito mais difusa. Por quê? Porque está uma luz mais suave para esse, esse horário. Tá? Então, esse horário, ele naturalmente tem é, uma, boa, uma boa intensidade de luz, tá? uh, tanto que eu, eu fotografei ali uh, no, em, em ISO 100, se não me engano, foi muito fácil de fazer essa foto. Tá, em questão de, de configuração, tá, uma, uma configuração bem básica, né? uh, e a luz realmente ficou bastante difusa, tá certo? Agora vamos passar para um outro horário, Opa, o mesmo horário na verdade, só que de um outro ponto aqui de vista dele, aí agora sim. Essa foto aqui já foi feita no, no famoso, no famoso meio-dia, exatamente, então aqui foi feito no meio-dia, então uh, no meio-dia o que acontece, a luz fica, é, ela fica normalmente mais intensa, né, e mais, e mais direcionada de, de, de cima para baixo, né. Então aqui a gente consegue ver já uma marcação bem forte no pescoço, né. O cachorro ele está naturalmente com o olho um pouco mais para baixo, por quê? Isso acontece naturalmente a gente mesmo, porque ficar olhando para é, a iluminação isso incomoda, né. A gente não é não é algo interessante, não é interessante não é nada, não é, não é algo legal nem para a gente nem para eles então eles costumam ficar um pouco mais agachados para essa luz não ficar batendo muito no olho né e, e além disso né claramente ele cria essa luz mais dura mais mais forte então tanto a luz é mais dura mais mais intensa como também a sombra é mais intensa tá certo aqui uma uma foto mais aproximada dele né então, como ele, ele 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 olha mas ele olha mais ou menos assim né tipo eu não quero olhar porque tá complicado porque ela porque a luz está muito intensa né Uh, e também muito 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 alta, tá? Uh, e, e como eu falei aqui, a marcação do pescoço muito demarcada, né? Por conta do rosto, isso realmente fez uma sombra muito demarcada, tá bom? A outra foto aqui, essa aqui foi feita às duas da tarde, 
né? A gente consegue já ver que não está tão marcado né, aqui no caso, mas se me engano, aqui o que aconteceu foi que uh, passou, passou meio que uma nuvem por cima, enfim, ficou um pouquinho nublado nesse, nesse período. Normalmente, é, é, normalmente costuma, é, costuma ficar um pouco, é, um pouco mais marcado do, é, de como está agora, né? mas ainda assim muito parecido com... É, na verdade ficou bem diferente, mas, mas é por conta da nuvem que passou por cima, então a nuvem também influencia. Vamos pular essa aqui, porque ela não condiz tanto. Aqui é a outra cara dele. Esse cachorro é impressionante, as caras que ele faz. Tá. Essa outra aqui, deixa eu só lembrar aqui, ele foi feito às 5 da tarde. Aqui já são às 5 da tarde. Olha só, a gente consegue ver que a luz já ficou mais suave. Ela, ela não está tão suave quanto aquela das oito, né? mas enfim, a luz já está bastante suave no cachorro. A gente, tem, é, a, a, a gente tem a sombra aqui embaixo dele, mas é claramente por conta que ele está na frente, mas não é aquela sombra muito marcada que nem aquela do meio-dia, né? e, e, que, e que provavelmente também é, é das duas da tarde, só que eu não consegui fotografar com uma luz sem, so, é, sem nuvem. E aqui uma foto mais perto das cinco da tarde, né? o cachorro já consegue olhar para você, porque a luz que está vindo não está tão intensa, né? E além disso também uh, é um pouquinho mais suave no rosto. É claro que a gente consegue volume aqui, tanto de sombra e luz, a gente consegue um, é, uma, um volume no rosto dele, o que é muito interessante, sem, sem demarcar demais. Olha só que pescoço dele, como não está uh, com, aquela, é, com aquela marcação pesada, tá? E para fechar, a gente tem o das 6 horas da tarde. Uh, e a gente claramente consegue ver um negócio muito importante aqui, uma coisa que eu, que, eu, que eu já comentei, que é o que? A cor da luz, né? Ela tá mais fria, né? Olha só, de comparado com a outra, olha só, a, 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 a foto tá mais, tá mais fria, tá, tá, tá com, é, com tonalidades mais azuis aqui, no, azuis, 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 azuis no caso, né? Então, a luz também tá difusa, né? Mas... Uh, Aqui, assim, ela está difusamente muito, é, 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 é muito por conta do, do dia, mas é, é, ela está mais, é, mais fria. Né? Deixa eu pegar uma olha, olha só, como, é, é como ele fica mais azulado. E a cor dele não é azulado, é, ele é um marrom para preto. Né? E aqui ele ficou extremamente azulado. E, e, e assim, e é muito comum que animais mais escuros costumem ficar mais azulados, né? é, por conta realmente de ser uma cor mais escura, né? Então é muito comum que eles fiquem mais azulados, né? Então tudo isso você precisa pensar, né? Qual é a pelagem do seu modelo? Qual o horário que você vai fotografar? Se você tem um modelo que ele é escuro e você vai fotografar ele mais tarde, você já sabe que as chances dessa foto ficar azulada, muito azulada, são muito altas. Então você simplesmente é, se, é, se, se precaver disso, né? Ou, ou, ou melhor, se você quiser também ter, ter um, é, um resultado assim, então uh, não, não tem nenhum problema, tá certo? Para deixar aqui, eu quero fazer uma pausa de, eu quero mostrar um pouco de todos, olha só, uma comparação de todos. A gente tem aqui às 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e 6 da tarde. Olha só como realmente muda bastante a cor, como muda também uh, a intensidade da luz, olha só como também muda a difusão dessa luz, tá? Então, tudo isso você precisa entender. E isso, claramente, deixou óbvio que faz muita diferença o horário que você vai escolher para fazer as suas fotos. Que resultado que você quer obter? Como é que você quer obter? Né? E tudo isso depende muito de como você vai, é, de que horário que você vai marcar o seu ensaio pet. Vamos lá, você sabe quais são as três melhores iluminações e ensaios externos para fotografia pet? Bem, esse é um ranking que eu estou criando, que é um, que é um, que é um ranking totalmente, totalmente meu, mas eu acredito que, que vai te ajudar bastante para você conseguir escolher melhor é, os horários para você fazer, ou melhor, o tipo de clima e horário para você fazer é, os seus ensaios, tá certo? E dentre eles, claro, assim, eles não têm claramente uma, uma ordem, assim, ah, esse aqui é melhor que o outro, por quê? Porque depende muito do tipo de que resultado você quer. Às vezes eu quero um resultado mais quente, então eu faço um tipo de foto, às vezes eu quero um resultado... Uh, mais, mais, mais marcado, então eu pego um, um outro tipo de, de local e luz, tá? Então tudo isso depende muito, tá? Mas começando, a gente vai começar uh, com o famoso, né? Que, que na verdade que é desejado por muitas pessoas, esse, esse tipo de iluminação 
na, na fotografia como geral também, é, é, podemos focar dessa forma, que é o golden hour, né? ou seja, o horário dourado. Né? E o porquê? Porque nesse horário, eu, 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 eu vou pôr uma foto aqui embaixo, aqui na verdade, olha só. Nesse horário, a, a luz da, do sol, ela fica mais quente, ela fica mais amarelada, mais alaranjada e às vezes até mais magenta. Né? E esse tipo de, de, de iluminação uh, cria um conforto né, para muita, muitas pessoas. Né? E, e assim, além disso, tem também a, a, a parte em que o horizonte, quando a, gente, é, quando a gente fotografa o pet e o horizonte juntos, a gente consegue ver aquela paisagem, tem aquele horizonte maravilhoso, uh, todo colorido. Né? Então, uh, e, e, essa, é, é uma, é, essa é uma das melhores iluminações ou uma das que eu mais gosto de utilizar para fazer ensaios. Tá? Mas ela tem um ponto negativo que eu acho importante uh, falar, que para animais mais escuros, ela tem de ser um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque né, nesse horário uh, do Golden Hour, que, que muitas vezes entre 5 e 6 da tarde, mas, 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 mas também depende da, da época do ano, uh, o, a intensidade dessa luz não é tão forte. E acontece que os animais mais escuros tendem a sofrer mais uh, para esse tipo de foto, né? A não ser que você faça uma foto de... Uh, de silhueta, né? Mas enfim, de resto, se você quiser mostrar ele com essa foto aqui que você está vendo, uh, vai ser realmente mais difícil, tá? Ainda assim, é uma iluminação muito impactante, né? É uma iluminação que, que enfim, que chama muita atenção e, e que muita, é, é, muitas pessoas gostam do resultado que ela tem. E além do Golden Hour, que é a primeira luz que eu quero falar, a gente tem ainda mais duas e a próxima eu queria que você adivinhasse, mas eu tenho certeza que você vai errar, porque é, as pessoas é, olham essa luz durante o ensaio e falam, putz, não vai ficar legal, vai ficar ruim, não vou gostar, mas na verdade ela é uma excelente iluminação para o seu ensaio externo. E se você disse que é tem um tempo nublado, você acertou, exatamente. Quando o tempo, é, o tempo, o tempo não, quando o tempo está nublado, o que acontece é que a gente tem uma luz bastante suave. Uh, e quando essa luz fica muito suave, a gente consegue ter um ensaio uh, com uma luz muito mais fácil, porque a sombra não vai demarcar muito, não vai criar uh, algo muito duro, não vai esconder alguma coisa. É uma luz que ela funciona para todos os pets, para todas as cores dos, dos, dos pets. Pode ser do mais branco até o mais escuro até aquele coloridinho, né, o amarelo, o famoso uh, virata caramelo, né, então independente do, do pet, ele vai ficar muito legal, porque essa luz é uma luz bastante difusa, bastante uh, é, quase homogênea, vamos morrer dessa forma, então ela é uma luz muito fácil, então se você está começando, é, não fique pensando em, em, em é, que, que, é, que um dia nublado é ruim, na verdade você tem que agradecer que o dia está nublado, porque o dia nublado vai te trazer umas luzes mais fáceis de você é, 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 que, é que você possa trabalhar. Assim, dentre as, todas as luzes, com certeza essa é a luz mais fácil de todas, porque ela é muito, ela é muito uh, suave e vai te ajudar muito. Eu tenho uma foto para poder mostrar. Deixa eu só pegar aqui. Olha, aí. esse aqui é um ensaio que eu fiz uh, em Vancouver, se não me engano, foi em Vancouver. Deixa eu arrumar ele aqui. Olha só, é uma luz realmente muito fácil. Olha só, aqui o cachorro ele era entre, entre amarelo para creme, tá? Esse golden. E foi uma luz realmente muito fácil, consegui um pouquinho de sombra aqui, mas enfim, ainda foi uma... É, foi, uma uh, foi, foi, é, foi muito pouco, né? Tanto que eu tive que, na edição, colocar um pouquinho mais de volume, porque... Uh, tá, é, 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 é porque com uma luz tão difusa assim, realmente fica... Uh, fica muito... É, fica tudo muito iluminado, né? E eu, eu gosto de colocar volume nas minhas fotos. Eu, pessoalmente, gosto e acredito que é muito interessante. Então, assim, se você quiser uma luz fácil para começar, um dia nublado, com certeza, vai te ajudar bastante, tá? Ele tem realmente um ponto negativo, que eu diria, uh, é que uh, um dia nublado costuma não ser um dia tão, entre aspas, feliz. Entre aspas mesmo, porque depende muito... Uh, de um gosto pessoal, então costuma não, não ser um dia tão alegre, né, uh, a princípio visualmente, né, mas o, mas, mas o resultado no pet, no local, no geral, costuma ser muito bom. 
Uh, o horizonte muitas vezes também não é muito interessante porque está tudo nublado, então é uma paredona cinza, né, ou branca. Então tem, tem esse ponto. Mas é a luz mais fácil para você fotografar, com certeza. E para fechar, eu quero falar aqui o terceiro, né, como eu falei, eles não estão em ordem entre o terceiro, o segundo, o primeiro, não é. Todos, é, é todas elas são muito interessantes, mas este, é, essa iluminação, eu acredito que seja a melhor iluminação é, para mim, né, é, no geral, é, que ela consegue misturar alguma das, é, um, um pouco de cada e consegue ter um ótimo resultado. E esse tipo de iluminação, ele é o horário... Uh, que costuma ser na manhã, né? Esse horário na manhã, ou muitas vezes mais ou menos meio é, meio que à tarde, né? Depende, é, depende do local aonde está fotografando, da onde está vindo a direção da, da, do sol. E por quê? Porque essa luz ela não é tão intensa. Essa luz ela não é, ela é diagonal, né? Ela está mais ou menos aqui no horizonte. Ela não está lá embaixo, né? É, não é uma luz colorida, né? Não é uma luz muito é, amarelada. Né? é uma luz mais neutra, é uma luz bem difusa, é uma luz que consegue fazer um bom volume, né? então ela consegue é, juntar muita coisa boa. Né? Essa iluminação, que é, é, como eu falei, que é, é, é que é uma luz da manhã. Né? Esse horário, mais ou menos, entre 8 e 9 horas, eu tentei ter uma foto para poder mostrar sobre, sobre esse horário. Deixa eu ver aqui. Olha só aqui. Esse, esse, esse foi um ensaio que eu fiz em Montreal, há uns anos atrás também, uh, e se me engano aqui, era 8 da manhã. É, foi bem cedo que a gente marcou para fazer. Tá vendo como a gente consegue uh, ter uma luz já intensa, né? Uh, não tão intensa quanto meio-dia, né? Ainda assim, uma luz bem intensa. Uh, tá até bem suave, não, na verdade não tá tanto, porque a luz também está um pouquinho mais forte aqui, né? Dá para ver na, na sombra. Mas ela não atrapalha o modelo, né? Ela não, ela não deixa marcas muito fortes no modelo. Ela cria realmente uma sombra no chão, o que tá ótimo, o que fica realmente muito lindo, realmente mostrando da onde é, está vindo essa luz, então assim, é uma iluminação muito, muito boa, tá, uh, que são que são normalmente em dias abertos, né, uh, e além disso também uh, um, um dia é, de manhã, no período da manhã, que costuma ser um horário bastante interessante. Então, essas essa, essas são as três que que eu, que eu considero pessoalmente, né, isso não está isso, isso não escrito num livro, isso não está cravado na, na pedra, dos melhores, mas eu acredito que para mim sejam os melhores horários para poder fazer os ensaios pets. Então, para começar o Golden Hour, né, que mais tem uma dificuldade. O segundo, o dia nublado, que é um horário muito fácil para é, é, é você poder fazer os seus ensaios. E o terceiro, o horário da manhã ali que tem uma intensidade, enfim, tem uma direção da luz que tudo facilita muito para é é você, é você conseguir fazer ótimas fotos. Eu já falei as três melhores iluminações em um ensaio externo para pet. Mas agora eu quero falar quais são as três piores para você entender que elas é, vão ser que deviam ser evitadas ou que são mais difíceis de você conseguir lidar e, e conseguir ter um bom resultado. Tá certo? E para começar, eu vou começar com a, também a mais famosa, né? Que, que, eu, que eu espero que você seja falando, oh, meu Deus, qual, é, 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 qual deve ser essa luz? E, assim, na verdade, eu acho que isso todo mundo já sabe, que essa é a luz do meio-dia. Né? Então, todo mundo fala, não, não fotografa no meio-dia, não fala no meio-dia. E o porquê que não fotografa no meio-dia? Aí você pode dizer, ah, é porque é uma luz muito dura, né? É uma luz, realmente, não é muito interessante essa luz. Tal como essa foto aqui que eu quero mostrar, peraí que eu quero mostrar uma foto. Essa foto aqui foi feita num parque na cidade aqui, é, se não me engano não foi meio dia, mas foi 11 e meia, então tá mais ou menos, uh, 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 é, é, é praticamente a mesma coisa. Olha só como ela realmente é muito mais, muito mais intensa, né? Uh, ela tem realmente a questão aqui da, da, da marcação. Mas, uh, há uns anos atrás, eu, eu fui convidado para poder escrever no, no calendário da Pets sobre, uh, sobre fotos, uh, é, é como fazer boas fotos no... Uh, no, no período do verão, né? E, e, e uma das e, é, e um dos temas uh, abordados eram sobre uh, por que não fotografar no meio dia, né? E, e é interessante isso que é, que a intenção da desse desse tema era para falar que é, que é uma luz muito dura, que é uma, que é uma luz muito marcada. E a verdade é que a luz marcada, ela e na verdade é, é, é essa luz marcada, ela pode vir 
independente do horário, ela pode vir até no pôr do sol, dependendo, né? se ela for bastante dura, realmente não importa. O que faz a grande diferença para essa luz do meio-dia não ser principalmente interessante, é claro que a, que a, que a intensidade uh, ela também uh, não colabora, porque ela é muito intensa, mas o que realmente não é legal na luz do meio-dia é a direção. A direção da luz no, uh, do meio-dia é uma luz de cima. É uma luz de cima que, vem aqui, é, é, é que faz uma marca muito pesada debaixo do, dos olhos, debaixo do pescoço e muito marcada por conta da, 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 da intensidade. Então, a grande, a grande, a grande, é, o grande revés de, desse horário é muito mais da direção. A direção da luz não é interessante, né? Tanto que se você for ver uh, na sua casa hoje, olha agora na sua casa, no cômodo que você está, se você tiver uma lâmpada bem no, bem no meio do seu cômodo, você vai ver que essa luz ela não é tão interessante. Por quê? Porque ela faz tudo isso que eu falei. Né? Essa direção da luz não é legal. Não é legal, realmente não, não faz boas fotos. Né? Diferente a, aqui que eu tenho uma bem aqui, ó, na um pouco mais acima de mim e aqui também um pouco mais abaixo, né? Nenhuma delas está vindo de cima, né? E por isso que eu consegui uma uma iluminação que eu acredito ser muito melhor do que uma luz de teto. Uh, e, 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 e além disso, tem acontecido uma coisa... Deixa eu pegar aqui uma foto. Aqui. Tem, é, tem acontecido que muitas casas hoje em dia não têm uh, o costume de utilizar uma única lâmpada no centro do cômodo. Eles é, eles estão fazendo hoje é, iluminando é, principalmente nas paredes né e também na sanca. Por quê? Porque essa luz ela não vai vir reta de cima para baixo. Ela vai vir na diagonal, ela vai vir na lateral, na, no melhor, na horizontal, né que são é, iluminações muito melhores, que que, é, que que trazem um resultado muito melhor uh, para é, é, é a sua foto. né Aqui no caso, é, é por conta do... É, das pessoas, enfim, pra, é, é, é para você ficar bem. Mas para a fotografia isso é fundamental, né? Que essa luz ela não venha uma luz bem em cima de você, que ela realmente venha de um ponto mais horizontal, talvez diagonal. Tá certo? Então por isso que ela não é, é tão desejada, tá? Então primeiro por conta tipo, da intensidade, mas isso depende também do, do do horário, às vezes, do, do dia também. E a outra é por conta da direção. Então, a pior coisa do, da, 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 do horário do meio-dia é a direção. Lembrando aqui que elas não são as piores, piores uh, iluminações. Elas são as mais difíceis, no caso dessa forma. Por quê? Porque elas conseguem te dar um, um resultado diferente. Né? Uh, e e para você trabalhar com esse resultado diferente, você precisa ter um objetivo diferente. Você não vai querer fazer um tipo de foto... Uh, tal como eu estou agora, com uma luz dessa, porque não vai dar certo, tá? Então, assim, não são, na verdade, os piores, né? Mas são uh, mais específicos, pra, e, e às vezes é até mais difícil de você conseguir um resultado uh, desejado, tá certo? O segundo, o, o segundo a, a segunda pior iluminação que eu quero falar aqui é quando a gente fotografa já um pouco mais tarde, né? E acontece que essa luz, ela já fica mais, mais fraca. Né? É, a gente está perdendo a iluminação tanto que nesse horário que acontece é, a gente a, a gente começa a ligar as lâmpadas porque está ficando meio escuro e às vezes a, a, a nossa percepção é que está claro mas na verdade não está muito né e assim a fotografia ela é ela é principalmente feita com a luz então se você tem pouca luz você tem você você tem menos poder para poder é, fazer é, conseguir domar é, mexer nessa luz para conseguir fazer fotos melhores, tá? Então é interessante que uh, é, 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 é importante que você entenda que a pouca intensidade da luz ela é muito ruim. Então essa é uma das piores realmente luzes, né? E o que acontece, né? Quando você tem pouca iluminação, a sua câmera ela ela acaba forçando muito, tanto em obturador como também em ISO, principalmente em ISO, né? Uh, e na sensibilidade, nas câmeras mais simples, né, ela acaba sofrendo demais. Então, se você aumenta uh, o seu ISO para 800, 1600, aí ela, ela já está começando a chorar. Se for 3600, aí já foi, já foi longe. E o que, que vai acontecer com essa foto? Ela vai ficar com muito ruído. Eu vou pegar aqui uma imagem para poder mostrar mais claramente. Olha só essa foto aqui, foi feita uh, 
aqui no, realmente no, no local fechado, tá? mas é, 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 é muito mais para você conseguir identificar. Então, olha só como a gente tem pouco poder para conseguir iluminar essa foto. Né? Então, esteja muito atento à iluminação do, do, do local para você conseguir fazer fotos melhores. O que acontece? Você pode depois, na edição, aumentar o poder de... É, você pode aumentar a exposição dessa foto é, digitalmente. E o que vai acontecer? Ruído. Vai acontecer isso aqui, ó. a foto vai ficar extremamente é, cheia de pontinhos, cheia de, de, de pixels. Tá? Então, mesmo que você utilize o melhor software do mundo, com o melhor computador do mundo, a sua foto ainda assim vai ficar pixelizada, não vai ficar legal, vai ficar com menos é, definição. Tá? E uma coisa é você fazer uma foto é, bem legal e depois colocar um ruído para colocar um estilo, e outra coisa é essa foto já ter esse ruído, tá bom? Então você acaba perdendo clareza na sua foto. E daí que você tem duas soluções, ou você se prepara melhor para poder fazer esse ensaio, ou você gasta muito mais dinheiro comprando uma câmera que consiga trabalhar melhor com, com baixa luminosidade. Como essa daqui, que eu estou mostrando agora, é, essa Canon 5D Mark IV tem melhores, na verdade, tem a... Na Canon tem a, a, a R6 e a R5, que elas trabalham muito melhor em baixa luminosidade. Tem também na Sony, a A7, enfim, tem, tem também na Nikon, acho que é a, Z, a Z7, se não me engano, é muito boa. Né? Só que são uh, equipamentos caramente mais caros, né? e acredito que não é todo mundo que possa investir nisso. E ainda assim, né, é importante dizer que ainda assim, com a ajuda do equipamento, ainda assim, uh, a chance da foto ficar um pouco uh, com ruído, com menos, é, com menos uh, clareza, também é alta. Tá? Então assim, mesmo que você invista 30 mil, 40 mil, ainda assim, você tem grande chance de, de ter essa foto mais, mais marcada, com mais sujeira, vão, vão, é, 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 vão pôr dessa forma, tá certo? E o terceiro, e o terceiro e última, e a terceira e última iluminação, né, a, de, de, de piores ou mais difíceis iluminações, na verdade, aqui realmente, é, que seria aqui, seria o contrário da pouca iluminação, seria o excesso, né, nem tudo que, é, assim, isso na verdade é pra vida, né, tudo que é em excesso é ruim, né? E aqui fica muito claro isso, né? quando a gente tem uma iluminação muito forte, a gente também não tem um resultado muito legal. Eu, eu vou mostrar aqui numa foto. Olha só, essa aqui foi uma foto que eu fiz aqui em casa, né? é, foi, foi no horário do meio dia mais ou menos. Tá? Uh, claramente a gente tem a parte da sombra ali, que eu, já, que, que, que eu já falei algumas vezes. Mas é importante você entender na parte do excesso de luz, que é o quê? Quanto maior... É o, é, quanto mais luz tem, é, é assim, é uma, é, uma, é uma balança. Quanto mais luz você tem, mais sombra você vai ter. Em questão não em quantidade, mas em intensidade. Então a sua sombra, ela vai ser muito mais escura comparado com a luz. Né? Então você tem essa diferenciação muito forte. Tá? Então quando a, gente, quando a gente tem uma luz muito forte, a gente vai ter sombras muito fortes, muito intensas, muito mais escuras. Né? Se fosse uma luz mais, uh, mais suave né? mais, ou menos intensa, ela também teria uma sombra menos intensa. Então o que acontece? A gente tem um, fotos mais marcadas. Né? E fotos marcadas não são necessariamente ruins, como eu falei. É, não quer dizer é, é essa lista, realmente não são os, as piores, assim, são as mais difíceis. Porque, porque trabalhar com esse, esse tipo de iluminação, você, você muitas vezes tem um resultado diferente e que consiga ficar bom. Aqui no caso dessa foto, eu disse que não ficou bom. Por quê? Porque ele ele meio que fez uma sombra aqui no cachorro e aqui no canto tem um pouquinho do pelo dele que está meio para fora. Então meio que uh, isso está isso 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 está demarcando demais ele, né? Uh, iluminações assim mais intensas, elas são interessantes para é, para é, para você poder fazer sombras é, no chão. É, para que você possa fazer sombras no próprio modelo, mas de uma forma intencional, tá? E, e no geral, por isso que é, essas, luz, essas luzes muito intensas também não são interessantes. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Uh, nem pouca iluminação, nem também muita. É interessante que você consiga ali um intermediário para é, é que você tenha uma boa exposição. Então, fechando aqui, a gente tem três pontos que são... O primeiro, né? 
que são uh, a luz meio-dia, né? que é a luz direcionada, né? e, 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 esse é o grande é, é, ponto dela, então a luz, a luz direcionada. O segundo ponto são a, a baixa iluminação e a terceira que é uh, a, a, a iluminação muito intensa, tá certo? Você já pensou em fazer uma foto do cão disparando, correndo muito, bem na hora do pôr do sol? Como nessa foto aqui, que você pode ver, olha só como realmente ficou muito legal. Se quiser fazer aqui nessa foto, vem cá que eu vou te mostrar como. Bem, vamos lá, aqui estamos, olha só, esse dia aqui já está um pouco mais para o fim do dia, tá? É um, era, um, era, um, era um campo de... Era, 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 era um campão realmente muito grande, né? Como dá para ver, não tem nada perto, tá? E além disso também, uh, a, gente, a gente tinha uma, uma iluminação bastante intensa, mas não tão intensa, né? Uma luz bem intermediária, bem, é, bem, bem legal, na verdade. É, não estava tão dura, estava um pouco mais suave, mas, mas não tão dura. E além disso, né, uh, aqui não vai conseguir mostrar tão bem, mas o horizonte estava um pouco mais... Uh, um pouco mais quente, tá? Não era tanto, mas era um pouco mais quente, beleza? Outra coisa pra te, é, importante falar aqui, que o cachorro, o de por play já, né? É, esse cachorro, no caso, ele já era adestrado, olha só, o que eu tava falando, né? Então tá um pouquinho mais quente no horizonte, eu, 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 eu tô aqui com a câmera, né? Fazendo a foto. Uh, aqui no caso, o cachorro, ele, ele, ele já era adestrado, então ele, 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 ele faz esse movimento, tá? De, de correr, né? Dá para ver aqui que ele tá com, é, ele tem já essa predisposição para poder fazer esse movimento né, de, de corrida intensa, tá? E além disso, também é interessante falar uh, que, que para fazer essa foto, né, eu utilizei uma configuração mais alta de, 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 é, de obturador na velocidade, por quê? Porque como ele está correndo, uh, conseguir fazer essa foto uh, numa velocidade muito baixa seria mais difícil, né? E todas as outras configurações, elas foram adequadas para que, é, que eu conseguisse deixar essa velocidade alta, tá? Então, a gente foi essa, né? O, o, o treinador jogou o frisbee e ele pegou ali no movimento correndo e eu consegui fazer a fotinho que eu vou mostrar de novo daqui a pouco. Então, a gente é, utilizou aqui o é, um barra mil, tá? Dá para ver. E também F4, tá? De diafragma, que é o... Uh, que é o mais baixo que eu consigo nessa minha lente. E aí eu consegui fazer essa foto. Deixa, deixa eu pôr de novo agora. Vamos por aqui de novo. Olha só. Correu e peguei ele ali fazendo a foto. E o resultado foi esse aqui que eu falei. Olha só. Uma luz um pouquinho mais quente, né? Mais direcionada. Uh, pegar ele em movimento ali, realmente com uma velocidade bastante, bastante alta para conseguir fazer essa fotinho que ficou muito massa. Você quer ter zero, zero dificuldade em fazer a sua foto pet e fazer uma foto como essa? Bem iluminada com volume e nitidez, o jeito é bastante simples e a escolha do horário é o grande segredo dessa foto. Mas calma que eu vou explicar melhor mostrando no vídeo. Vamos lá, olha só, essa, essa, essa foto aqui foi feita nesse, nesse campo, nesse local. Uh, é importante dizer que, como eu falei, o grande segredo para essa foto aqui é o horário. Né? E qual que é o horário que a gente fez essa foto? A gente fez bem cedinho, se não me engano foi umas 9 da manhã, entre 8 e, 9, 8 e meia e 9 horas da manhã, que é um horário uh, em que a luz ela está bastante interessante, né? porque ela não é tão intensa, ela, ela tem uma boa direção, ela é um pouco mais suave também, dependendo um pouco uh, do, do clima do dia. Né? Aqui no caso, a gente estava com uma iluminação muito fácil para poder fazer essa foto. Né? Como você pode ver aqui, o, o local é bastante amplo, a iluminação, ela, ela claramente vai bater na grama e subir um pouco para o é, pro, pra, é, pra modelo, tá? Então, eu, 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 eu vou pôr o play. Olha só aqui, a cachorrinha aqui, ela foi posicionada, para te dizer isso, né? Ela está ela ali posicionada, deixa eu voltar aqui, aqui fazendo a foto. A cachorra de novo. Então, ela foi posicionada né, para fazer a foto, né? Então, ela, aqui no caso, ela, ela, para esse caso específico, ela está treinada para poder fazer essa foto mais parada, mas isso não impede uh, que o cachorro não fosse, tá? Até porque, como eu falei, a, a iluminação facilita muito para foto, tá? Então, aqui no caso, ela ela estava na posição em que em, 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 em que foi pedido, mas não é uh, não é obrigatório, né? Qualquer pet aqui ficaria muito bem por conta da iluminação dessa foto, tá? Assim, aí também é claro que depende de direção, depende de, uh, de, uh, de outros fatores de composição, que você precisa se, se, se atentar. Então aqui a gente foi a foto, né? Aqui direcionada, a cachorra, tá? Olha aí, ela foi paradinha enquanto eu fazia a foto. E as configurações eu vou colocar 
na tela agora. E o resultado foi esse aí, olha só, uma, uma luz bastante interessante, né? É, uma luz que não está realmente muito forte, uma luz que é, um pouco mais suave, uma luz não tão intensa, né? Assim você consegue é, fazer realmente é, é, é qualquer tipo de foto, aqui no caso ela é treinada, mas podia ser com qualquer tipo de patch para é, esse tipo de foto, seja o patch mais escuro até o patch mais claro uh, com esse tipo de iluminação, por conta do horário, isso ia facilitar demais uh, o seu ensaio patch. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca, sou autógrafo de animais e eu ensino como se pode se especializar em fotografia patch, o melhor nicho da fotografia, porque tem os melhores modelos. Fica aqui para assistir mais vídeos como esse para quem ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.